Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 FC 平台的冒险岛四代。很多小伙伴没玩过这款游戏，因为它推出的时间实在是太晚了。一九九四年，故事的开始呢，主人公又护住了自己的老婆。那茄子怪出现，抓走了所有的宠物，就等于主人公把宠物卖了啊。那集齐五个宠物可以换老婆。游戏已经是一个半开放的世界了，咱们可以回家，睡觉可以恢复体力，这也解释了为什么要分床。那上面出现的字母和数字呢，就是续关的密码。看老婆还会跟你拜拜啊！到这儿，这只老翼龙呢已经老了，所以它派出了蛋来帮助咱们。这个蛋是一个路标，放在石台上可以传送到这儿。初始的给的武器是骨头啊，这个骨头是神器啊，大部分 BOSS 都是用它来撸死的。在这儿，咱们拿几样关键道具。首先是罗盘，这就是地图系统，能够打开它看地图。比赛的话，就是比谁的手速快啊，不停的按跳。如果你手速不行，嗯，可以出去捡水果，有力气了回来再继续。这回给的是一滴血，有补血道具。然后呢是回满血。右边那只是椰子蟹。最后一个是 TP， 捡了它可以回家。好，东西拿起，走人。第一个 BOSS 是一只蝙蝠，这个蝙蝠很好打，几乎站在中间的平台上，扔骨头就能把它清掉。刚才也说了，游戏是一九九四年发售。嗯、呃，九四年是什么概念呢？索尼的 PS 发售是九四年，大家可以想一下。虽然本作的游戏素质很高，而且变为了 ARPG， 但是仍然呢玩过的小伙伴很少。拿到了锤子，锤子就是一个为了把你卡在这儿的一个道具。虽然是一个半开放的世界，但是为了防止玩家乱窜嘛，所以设定了一些 BOSS。打败 BOSS， 拿到道具才能继续往前走。好，这有猪，这儿呢是放传送弹的地方。传送弹咱们一会儿再放。哎，无敌，哦、神器啊！往前冲。这是一只吸你体力的蝙蝠啊，吸光了它就走了。所以本作的体力和血量分开计算真的是不错。哎，我习惯在这儿放弹，然后从这边走。这里呢，去拿一个隐藏道具。本作的隐藏分支都比较多，有一些是比较必要拿的，有些没必要。好，这里拿到了一个血量最大值的上限，然后使用一个弹啊，传送到这儿。拿着这个砖块，这是垫脚用的。好，垫到这儿，也可以垫到前面的那个台阶上。但设计者完全不是这样设计的，垫到这儿绝对我觉得是个 bug。boss 战，好，清完。趴这儿就行啊，不惧他第三波石头。啊，打完 BOSS 呢，这块石头也炸了，这样救出了火龙，这是黑桃吧？带上这个，他给了咱们一个火把。这个火把的作用呢是点燃，点燃火炬啊。好，这样就能看清路了，也是很废啊。
拿完龙就回家了。然后这边咱们去宠物乐园，啊不对，侏罗纪公园，也不是，后宫，啊叫车库吧，叫车库吧，救出来的龙都在那儿摆着，咱们去拿火龙。在这个屋里，好骑上，这边走，这就是游戏的第二部分。这里走右边，打一个 boss， 猪蛇，我跳一下是避免被它震起来。到了生长素，小的时候叫针管。用火龙也可以把火把点亮。呃，把针管拿出来。这里用骨头打快一点。哎，不对，不对，不对。这是一个体力，在下边就能顶到。设计者的原意是让踩踩右边的机关，但实际上从这边就能顶到了，就不用那么费劲了。那拿到了血，这边走。进这里，这是一个挑战啊！二、嗯、十分通过可以获得原地复活的小精灵。只要掌握好节奏，要做好预判。二十个就过关，咱们已经错过一个，一共好像就二十三四个吧，错过的不能太多。拿小精灵的游戏呢，这个算简单的，后面的扎气球啊、打地鼠都要比这个难，所以要想拿小精灵，最好在这儿拿。后边呢，咱们就不去了。十八个，哎 ，OK， 拿到。这里把血补满，骑着火龙冲了。这块地图也不算复杂，从这下去，到这边，用了一次能力啊，这个可以直接冲过来。水枪，龙，就是冲啊！这关别的分支可以不用走了，直接跳过去可以。这里快点把它消灭，否则它会吐东西的。这边走，告诉所在地啊！这个货需要两下，十分的坑。嗯、哦，这里用到了水三次。boss 战 ，boss 战，大家注意，咱们脑号勺这里是没有被攻击判定的，就是帽子那里被打是无所谓的。啊
好，清完第一形态，第二形态，第三形态。好，这里是无敌的，也可以进岩浆，都无所谓。听完，站的尽量靠右一点啊！如果对自己站位没信心，可以在它下来的时候下岩浆，因为火龙是不怕烫的。这样火山呢也熄灭了，救出了冰龙，但小时候都管这个叫屁龙啊，因为它的攻击方式嘛。带上这个，好，拿到了冰滑板。冰滑板呢比较特殊，它不是咱们传统的。传统那个滑板，这个滑板只能在冰面上使用。如果你在地面的话，如果你在地面的话，它是移动不了的，它只能在冰面使用。冰面上跳的比较远，啊，地面就地面就动不了了。好，放回骨头，拿完道具呢，就又回到家了。咱们再去车库里提一台龙，这回拿冰龙。每次取龙呢，都要从这儿走。冰龙是第二个门，骑上龙之后传送走。咱们之前埋了一个传送点，这个传送点这样已经用了两次了啊，下次就不用它了。这是半颗星。这样的隐藏要拿两个才能加一个血的上限，太抠了。他在吸我的吸我的体力啊，发现没什么可惜的，走了。这个地形咱们来过，把骨头掏出来，这里把蛋再放下，前面又要用到一次锤子，敲石头。这里是拿道具的地方啊，咱们现在没什么要拿的。这里呢，换滑板，滑板等着打这个 boss 啊 ，boss 可以用冰龙来打，也可以用滑板来踩。踩的话，就是这 boss 打的，看着脑壳就疼。滑板还是挺难操作的，有的时候是需要连续的按方向，有的时候需要点。出来之后换枪。哇，这地面真滑！啊，这里用枪扎这根木头。之前玩过一个密不可分啊，类似有这样的操作。换滑板。滑板比较怕这个。滑板冲的太猛了，和冰那个节奏特别接近，所以遇到这儿要踩下刹车，点下风向，继续往前冲啊！啊，这里拿这个劈。是一个类似于相扑的运动啊，把对把对方推下去，来吧，咱们的连打剑还是非常好用的，拿到，一代表力量了，能举起石头，这也是相当于一个通行证
啊，这样石头就能够拿起来。好，劈能力可以通过了。这里呢有一个半颗星啊，这半颗星呢，我建议啊，对自己操作不大自信的小伙伴，等拿到飞龙之后，哦再来这里，否则的话这里是很拼操作的，它需要踩着滑板非常精准的控制你滑板的速度和跳跃点。拿到飞龙呢就很简单了。进来就是一个极限操作，然后再回来。好，这样拿到这半颗星，咱们终于攒齐了一颗星，这样可以出去了。哈哈，这里，然后再原路返回啊。这里的游泳和马里奥系列不大一样，它是按住单发的。按住单发的，它是持续的这样往上游的，这个操作有点意思。按住蓄力，回来了，这个分支走完。那水里呢是有别的分支的，我不走的分支一般都是一些水果啦或者加血之类的，咱们不大用得到。好、哦，这个要吃啊，这是血。这里换枪了，不是冰面。这里再去拿半颗心，把滑板再掏出来。这个谜题比刚才那个要简单一点，先把机关踩了。好，又拿到这半颗心，这样咱们是五颗半的心。滑板一下踩不死，但是也不要和他纠缠了。这里点一个生长素。像这种各种能力的组合呢，玩起来就特别的有意思。开滑板，刹车。这里坑很大，有难度。行了，前方 BOSS 战了。这里切冰龙，这让它落下来一次呢，可以打它个三四下吧。啊，这回打了四下，也就差不多了。让他多还多回去一次啊！让冰山化了。飞龙啊，这是通关速通的神器啊！给咱们一个能力，雨伞。咱们切换一下这个伞，伞的能力有一点像马里奥系列里碧琪公主的裙子，它有滑行的功能。本期呢，咱们继续冒险岛四代。今天是下半期了，上一期咱们攻略了前三关，今天继续下三关。这里下水，咱们一共拿了五格半的血。到这儿先打一个小 BOSS。BOSS 是一只章鱼吧，还是水母啊？这看起来特别像章鱼哥的脸。原本这个 BOSS 不难，但是啊，这冒险岛四的水里操作实在是不太友好，所以莫名其妙就感觉到了难度。一把水晶锤，啊，这可以敲碎水晶了，用处也不是很大。它存在的意义就是把那颗水晶敲碎，完事儿了。好，骑上咱们的翼龙，继续飞啊！就
。高桥骑上翼龙之后的表情特别的像松鼠。下来吧，就这里把它敲碎啊！这就是这个水晶锤存在的意义。接着飞，那个蜻蜓是特别讨厌的怪，可以选择用枪来扎。好，先把它干掉。等一波，飞啊，往上飞。啊，这个蜻蜓看起来吓人，但这里它撞不到你。它的攻击方式有一点像蚊子，它先飞到你头上，再往下叮你。好，拿到了这半颗心。这样蚊子其实用枪打是比较好的。咱们把枪拿出来，这把枪，它<笑>往你头上飞嘛。继续骑着龙，前四关的迷宫都不算难，嗯，第五关的有一点难，嗯，最好是背板或者记笔记。嗯，小的时候都记笔记的。这里是拿通行证，需要比赛。这个比赛的操作呢，需要按住连发的啊跑，然后呢再按单发的跳，结合着来吧。你看这个兔子实际上弱爆了啊，你可以先让它跑三十九米。好，拿到了高跳能力。这里有勋章就可以通过了。这关咱们拿了勋章，然后拿了血，嗯，这样可以过关了，去打 BOSS 了。这个云的攻击方式和蜻蜓类似，它首先想的是先往你头上飞。行了，下来吧。飞龙的出场效率非常的高，就是飞龙系的天生优势。这种狭窄的地形不大适用啊、呃，开阔的场景都很好用，尤其是你拿完了隐藏啊，需要赶路了。飞了，可以飞高一点。这里还没有敌人，非常安全，安逸的很啊！哦，这里有点危险啊！站在这个台阶，这条蛇正好跳上来。BOSS 战了。这个 BOSS 呢，两种打法，一种打法是可以，啊、呃，像这样，因为它扔出这个子弹实际上是没有伤害的，啊，它要变成这个水晶之后才会对你造成伤害。另外一点呢，你可以拿着锤子趴到上面两个台阶上，等它发射水晶的时候可以砸它。还是飞龙的效率高一点。好，救出了本座最废的龙，给了咱们水上的滑板。另外，伞的话也可以用啊。嗯，伞的话也可以用，但是没有效率。水上滑板的话呢，比较快，而且它下边的尖端呢可以踩敌人，有攻击，判定。又过了一关，这样咱们再去车库里提一条龙。我还差一个水果，就加一点血
其实平时玩的时候呢，可以控制一下这个水果的量。有的时候呢，打完 BOSS 你需要回一点血，那打 BOSS 之前你就要吃六到七个水果，刷也可以。这关水龙就想是不是轮到我了呀？水龙表示没错，又是在下。后面应该就是没有其他龙出场的机会了。最后一关可以考虑三角龙。飞得高一点，这边应该先拿一个能力，来扔的准一点啊，不然这个云是有几率扑到你。这是加速，这加速就简单了。一口气跑到底，拿完勋章这边走，用一下这个水上滑板吧。这基本上是唯一可以用到它的地方。飞一会儿，呃，前面呢就离金字塔不远了，这应该是本座最恶心的一个迷宫，还有秃鹫。飞的不要太高，进来先往这边走。好的，七根血了。这里别骑龙了，哎，这个货怎么跑这么远？这些隐藏道路特别的多，一定要记好，最好记笔记。好，把这个蛋放下，一会儿打完 BOSS， 咱们还要迅速的传回来。到了 ，BOSS 是一只骷髅蝙蝠，这样打比较危险，所以可以结合着来，怂一点。好，这样也能打完，而且呢，比单一一种方式安全性要高，效率也更好。好，拿到了回旋镖，回旋镖这样咱们出去把那个血捡了吧。好，试一下，它可以开开关，而且是往返的攻击。去那儿开开关。这关咱们要直奔 BOSS 了，事情办完了，能力勋章、武器还有血量最大值都拿到了。做龙，这边走。这个路径一定要记好，最好做笔记。啊
，这里我拿错东西了，刚拿到这个，还不适应。哎，好东西啊！走的都是隐藏道路。这等一波，快到了。嗯，勾引一下这个。这个 BOSS 是难度比较高的了。不要跟他处在同一侧，可以多打一下。闭眼睛就打不到了。嗯，这多少下了都？这个 BOSS 感觉也比别的 BOSS 扛打的多。好像快变红了。然后这下没没兜着。好，收了。这是最后一条龙，给了咱们滑板，这是经典道具了。好多坑啊！这样集齐了所有的龙，然后呢，老婆被抓走了。这。果然，宠物和老婆只能选择一个。这里可以考虑用滑板，能快一点到达车库。那三角龙想，是不是该轮到我了呀？啊，翼龙表示没错，又是在下。这里啊，可以用一个回程。这就是最终关了。这里换上滑板，哎，无敌，好，神器啊！这样这里就冲过去了，不然还得遇到蝙蝠的话刹车。哎。好、哦，又给了个无敌，运气不错啊，不然刚才那只蛇很难处理。飞了，在这儿要拿一个血，有飞龙呢，拿这些隐藏是非常方便的，不然的话，这样的机关啊，要求操作非常的严格。操作不好的话很难拿到。啊，钻过来！这样这关第一件事办完了，血量咱们也拿满了。拿出回旋镖，哎，这。趁他硬直冲过来，然后这个货啊，对，他需要打好几下，很难处理。这里把这个血加了，这样咱们就是满血的状态了。好，往右边塞。
，这里也飞过来吧，飞过来比较简单。这里可以加速跑过去，也可以用滑板车。这个石头啊，下来的这个节骨眼特别寸，来吧。这样这个蛇呢，它变成了骷髅。不是我欺负它啊，谁让它跳不起来呢？对吧？它不会飞啊。在下边用回旋镖打也可以，但是没这种打法安全。啊，完事儿。好，这是神器石斧。啊，原作的默认武器到这里成神器了。刚刚呢属于降维打击了。来，把咱们斧子拿出来。这里啊，这里最好用伞，这样就不怕上面的水滴。啊，这才是伞的正确用法。快到 BOSS 了，最终 BOSS 啊！斧子拿出来，咱们轮一阵。最终 BOSS 茄子怪，这里占一个点，躲过第一波就好办了。张嘴的时候才能打，闭嘴的时候打不到。他发射，呃，三发子弹就是快要挂了。行了，清完，这样本座通关。咱们通关之后的状态还是比较理想的，拿到了所有的血量最大值，然后拿到了小精灵，但是很多分支我没有走，包括其他的拿小精灵的方式，还有呢，你比如说隐藏的水果啦，加血的道具，这样我没有拿，因为咱们全程好像也没有受伤。那好吧，那这样一款 FC 平台的经典游戏《冒险岛四》就给大家录制到这儿了。可能很多小伙伴呢没有玩过，毕竟本作的出品时间非常晚，已经是1994年了。上期我也提到了， 1 9 9 4年呢，索尼的 PS 已经发售。好了，那主人公呢救出了老婆，可以了，感谢大家收看吧，咱们下期再见。